大家好，我是健康管理师于晓。十二条经络疏通的方法以及每一条经络上面容易淤堵的点，在之前的十三节课程当中已经给大家做了详细的讲解。从本节课开始，会介绍日常我们一些常见问题的经络疏通和穴位搭配的方法，以及饮食调养的配合，方便大家来对照应用。那本节课呢，我们来讲一讲肝郁脾虚怎么疏通。随着生活节奏的加快和社会压力的增大，不少人的脾胃病在很大程度上可以说是心理因素造成的。有一些是精神压力过大，或者是经常心情不好的人，那他们就老是觉得胃胀，经常打嗝、反酸，但是呢，做了胃镜等各种检查，却也没有发现什么问题。这种情况很多时候其实就是肝气影响到了脾。肝和脾啊，它是相互影响、互为因果的。当一个人长期肝气不疏，他的疏泄能力就下降了，那脾胃呢就失去了肝气的帮助，就没有了这种工作的劲头，他运化的能力也就下降了。所以说，肝郁的人往往就伴随着脾虚。有不少朋友会发现呀、啊，自己的舌头上有一条或者是两条以上纵向的小裂纹。而且呢，舌头形状是尖尖的，舌头两边偏红，这就是肝郁脾虚的一种表现。还有的是舌头看起来颜色比较淡白，舌体胖大，舌尖部是圆的，有齿痕，这是肝郁脾湿的表现。这两种脾胃不好的情况都是跟肝郁分开关系的。此外呢，肝郁脾虚的人还有以下的几种表现：大便溏稀，小腹胀痛。情绪焦虑或者是精神抑郁，总是腹胀、神疲懒言，两肋附近胀满，有时候还窜着疼，口苦咽干，咽部有异物感，经常喜欢嗳气、反酸，还通常伴有失眠多梦。如果您占了上述表现的两个以上呢，多半就是肝郁又脾虚的一种体质了。那肝郁脾虚的人，除了在健脾之外，也要注意疏肝理气。才能够真正达到健脾的目的，所以呢，我们要疏通肝经和脾经同时进行。那肝经和脾经上的淤堵点，大家都还记得吗？肝经上的淤堵点呢，有三个：七门、阴包和太冲。我们再来找一下，七门是在我们两乳头往下推两个肋间隙，在这个肋间隙里面按揉七门的时候，我们直接可以用自己两个拇指的指尖去按揉它。阴包呢是在我们大腿上大腿内侧的正中线，我们先来确定出来。确定完内侧的正中线，再从我们膝盖骨的上缘往上量四横指，在这个正中线上，咱们也是要探查一下，找到痛点就是淤堵点，找到之后把阴包疏通开。很多人在疏通阴包的时候，有时候会按揉出一个。青紫色的大包，这是非常正常的，大家不用太担心。如果说这个呃非常疼痛的话，咱们可以中间间隔两到三天，等到这个淤青下去之后，再继续疏通这个位置。太冲在我们的脚背上，大脚趾和第二脚趾、脚趾缝往脚背上量两横指，在这个凹陷处。太冲这里肝气郁结的人，有的人会非常的。疼痛非常的有这种刺痛感，但是有的人摸起来是木木的，没有感觉。之前我们讲过，要先把阴包疏通开，疏通完了，咱们太冲这里啊，就会有这种酸酸胀胀的感觉了。脾经上的一堵点，太白、公孙还有地鸡这三个穴位是一定要疏通的。太白在我们大脚趾的内侧缘下面，我们这个大脚骨，大脚骨的后方。在这个凹陷处，脚内侧赤白肉交际线上，第一个点，这是太白，太白往后两横指，这是公孙，这两个点是都要疏通的。然后呢，是我们的地鸡穴，地鸡穴沿着咱们小腿胫骨的内侧缘往上，这是脾经的路线。往上呢，走到走不动了，上面有一块大骨头，这个地方呢是阴陵泉。阴陵泉往下四横指啊，直下这个地方是地基，这个地方呢，我们也要去重点的疏通，敲打一下，找找有没有比较痛的点，找到之后去疏通。
。地基这个位置是可以刮痧，也可以艾灸的。好，这三个点也是都要去疏通的。那以上的肝经和脾经上的淤堵点啊，大家每天在疏通的时候，您可以选择一条经络，也可以把这两条都疏通一遍。在疏通的时候呢，我们可以先把一条经络疏通完之后，再去疏通另外一条经络。当然了，如果一条经络当中，我们需要先疏通一边，再疏通另一边的时候，我们往往呢都是先疏通左侧，再来疏通右侧。每个淤堵点疏通三分钟左右就足够了。在日常饮食方面，对于肝郁又脾虚的人来说呀，泻肝火的过程当中。不能用太过苦寒的一些食物或者是药物，因为呢，苦寒之药必伤脾胃。有一些凉茶泻火的食物，一定要适可而止，不能长期吃。我们可以选择淮山、莲子、芡实、啊茯苓这些食材，经常煮粥或者是煲汤。对于有些气虚的人呢，还可以加入一些太子参。好了，那本期的视频就到这里。疏通经络，气血通畅，养生才能事半功倍。我是健康管理师李晓，如果大家还有什么问题呢，可以继续留言讨论。谢谢大家。